Hello friends, very good evening to all of you. Welcome to the IELTS 24-7 which is IBT's official YouTube channel. So, today we have brought you to a difficult level ka, uh, listening test which will help you to level ko qualify karne mein. because usually we do what you do, you will do a practice karte hoge, aap, uh, routine practice karte hai, pe aapke kai bar aap logo ke 35 plus chale jate hai, scores kai bar aap log, एकदम से 20s में आ जाते हैं तो ये वाला जो लेवल है इट इज गोइंग टू बी द डिफिकल्ट वन ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करा है इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने भी अटेम्प्ट करा है तो उन्होंने भी डिफिकल्टीज फेस करी हैं तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि शायद ये आप लोगों को भी डिफिकल्ट लगे डिफिकल्ट लगेगा स्कोर्स कम आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको करके देखना क्योंकि टफेस्ट है टफेस्ट लेवल को भी एक बार जब हम लोग करके देखते हैं हमें एक स्ट्रीम का पता चलता है सो देयरफॉर टुडे वी हैव वी आर अप विद दिस टाइप ऑफ लिसनिंग फॉर यू पीपल एंड जिन्होंने आज हमारा पहली बार शो को गो थ्रू कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी साथ में आपको एक पैलेट दिख रहा है जिसमें 1 टू 10 नंबरिंग है ये वाला नंबरिंग हमने असाइन करा है जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा ये जो फर्स्ट नंबर है वन नंबर है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में जहां से आपको पता चल जाएगा कि रेड का आंसर निकल चुका है आपको सेकंड पे मूव होना है जैसे ही सेकंड का आंसर निकल जाएगा देन वो सेकंड जो सेकंड है वो भी रेड कलर में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा राइट right गैस तो चलते हैं हम लोग स्टार्टअप करते हैं आज का लिसनिंग टेस्ट हम आप लोगों के सामने इंस्ट्रक्शंस हैं लिसनिंग के सेक्शन वन के बाद जो वन टू टेन क्वेश्चंस हो जाएंगे हम लोग वहां पे रुकेंगे टेप स्क्रिप्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कैसे आपके आंसर्स हैं आई वॉन्ट यू पीपल की प्लीज अपनी पेंसिल एंड पेंस लेकर बैठिए ताकि आप लोग जल्दी से आंसर्स को नोट कर सके एंड एक एक सेक्शन के बाद हम लोग साथ में डिस्कशन भी करते जाएंगे सो कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन वन टेस्ट टू You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions based on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear part of a telephone conversation between a customer and a booking agent. First, you have some time to look at questions 1 to 8. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. So you said you lived in Sheen, is that right? Yes, and ideally we'd like to see something close by. OK, in that case I can suggest New Malden Theatre, only a five minute walk from Sheen. The venue is New Malden Theatre. So you write New Malden Theatre in the space provided. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 8. So you said you lived in Sheen, is that right? Yes, and ideally we'd like to see something close by. OK, in that case I can suggest New Malden Theatre, only a five minute walk from Sheen. Perfect. What's on there at the moment? Well, there's a matinee show and an evening show. The matinee show is called Lions and Penguins, and the evening show is the renowned John Millington play War Horse Breakfast. Oh, yes, I think I've heard of that one. Mm, might not be best for the kids, though. I'll stick with Lions and Penguins, please. Great. Now, did you say there were three of you? Yes, yeah, right. Oh, you're in luck. There are only three seats left in the Royal Circle, and they're all together. Nice, but won't that be expensive? Not at all. We have a special offer running. Oh, I'll take them then. So that's the Royal Circle, row 1, B, C and D. Let me just make a note of that. Uh, got it. Now the matinee performance starts at 2pm and you should be seated about 15 minutes before the curtains open. The interval will be at 3 for 15 minutes and the play will finish at 4.15. OK, I've made no note of that. Now, tell me more about this special offer, please. Well, tickets are £45. Oh, that's good, isn't it? Per person. 
Oh. Mm. But we're running a deal this week where if you buy two, you get another at no cost. Buy two, get one free. Right, and that means you'll be charged ninety pounds in total. That's not so bad. Well, thank you very much for your help. Uh, just a moment before you go, please. I'm obliged to read you out the terms of purchase. Ah,、uh, very well. Okay. There is a cancellation fee, which only applies if you cancel within ten days of the performance, and that's thirty pounds. So, so long as I cancel more than ten days beforehand, I won't get charged. Right, and just to let you know, the dates are not flexible. If you want to change when you go to see the performance, you have to cancel and start again. Okay. And one last thing: if you want to change your seats, there's a ten pound charge per person or per seat, if you like. Yeah, got it. And、um, but there's also the matter of payment. Before listening to the rest of the conversation, you have some time to look at questions nine to ten. Now listen and answer questions nine to ten. Oh, of course. Sorry, I completely forgot.、Uh, will you accept a check? Yes, that'd be absolutely fine. You can make it out to Star Theatre Bookings. That's Star S T A R R Theatre Bookings. It's my surname, not the word, so don't forget two R's. Okay, two R's. And just write the booking reference on the check to help me match the payment to your entry on our system. Of course. It's. B U K T H T R one four five eight two. That's B U K T H T R one four five eight two. Great. Thanks ever so much. You're welcome. Now I won't keep you any longer. You seem in an awful hurry. Yes. Sorry about that. I am.、Um, thank you. Bye bye. That's the end of section one. You have half a minute to check your answers. So guys, this is end of section one, and so now we are going to discuss、uh, the answers. I hope you people have written your answers well. And here is the list of answers that is one to ten. And uh, uh, let's go through the first question. The first answer was lion and penguins, and here they have written.、Uh, here they have mentioned us. Here. Uh, the answer for the first an、uh, the answer for the first question is lions and the penguins because uh, uh, the uh, customer who was saying he said वहाँ पे वो customer से पूछ रहा था कि वहाँ पे क्या चीजें हैं क्या show को वो देख सकते हैं and वहाँ पे uh, जो uh, comment आ रहा था uh, एक uh, customer का it was oh yes I think I have heard of that one वो पहले इस बात को सुन चुके हैं mm, uh, might not be the best for the kids though but I'll stick uh, with one lines and the penguins, please. So यहाँ पे उन्होंने clear cut mention करा था कि जो भी वो show देखना चाहते हैं, वो कौन सा show देखना चाहते थे? That was lines and the penguins, right? Let's go through the second question. It was the royal circle. Second question के बारे में भी उनका uh, जो show देखना चाहते थे, वो it was the name of that. Uh, it was with the name of that uh, uh, show, and the name of that show was royal circle. Uh, you can check out the answers as well. Oh, uh, you, oh, you are in luck. There are only three seats left in Royal Circle, and they are all together. And उनके पास तीन seats available थी, and जो कि एक साथ थी, because he was with the family and the kids, तो वहाँ पे उनके लिए important था together seats लेना. So show B उन्होंने book करा था. Uh, then बात हो रहा था third answer uh, answer का and the third answer is uh, interval वहाँ पे बताया जा रहा था कि two o'clock beginning होगा interval रहेगा तीन बजे and four fifteen पे उनका जो था finishing time था तो वहाँ से हमें पता चलता है clear cut कि uh, जो हमारा correct answer था कि तीन बजे क्या है तीन बजे हमें पता चलता है कि interval था let's go through the answer number four आंसर नंबर फोर पे वो पूछ रहे थे व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी जहां पे उन्हें बताया जा रहा था कि 45 डॉलर 45 सॉरी पाउंड्स वाज द कॉस्ट फॉर देयर फर्स्ट शो सो ही वाज अग्रीइंग एंड द एंड द टिकट वाज रुपीस 45 पाउंड्स पर पर्सन तो हर एक इंसान के लिए 45 पर्सन था जितने भी लोग वो जाते 
लेट्स गो थ्रू द फिफ्थ आंसर तो वहां पे है बाय टू गेट तो वहां पे बताया गया था एक कंडीशन था एक डिस्काउंट था उनके लिए बाय टू बाय टू गेट वन फ्री तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वेल दैट्स अमेजिंग दैट दे हैव दे आर गेटिंग अ डील ऑफ रुपीज नाइनटी पाउंड टोटल इन टोटल राइट ओके लेट्स गो थ्रू द सिक्स आंसर एंड सिक्स्थ आंसर इज परफॉर्मेंस जहां पे बात हो रहा था कि कैंसलेशन फी जो है विच ओनली अप्लाइज इफ यू कैंसिल विद इन द टेन डेज ऑफ परफॉर्मेंस तो विद इन द टेन डेज ऑफ परफॉर्मेंस टेन डेज किसके विद इन वहां पे आंसर करेक्ट आंसर था परफॉर्मेंस जब वो ऐसा करते हैं तो उनके थर्टी पाउंड जो थे वो डिडक्ट हो जाने थे ओके सेवेंथ आंसर देखते हैं सेवेंथ आंसर वॉज फ्लेक्सीबल क्योंकि जो भी उनका था डेट्स थी वो फ्लेक्सीबल थी देवर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल डेट्स ओनली एंड द एट्थ आंसर इज टेन चार्ज दैट इज पाउंड टेन चार्ज पर पर्सन और पर सीट इफ यू लाइक अगर वो चेंजेस चाहते हैं सीट्स में या फिर कुछ भी ऐसे चीज में तो टेन पाउंड लगने थे उनके कॉस्ट करना था उनको टेन पाउंड पे राइट नाइन्थ क्वेश्चन हमने देखा कि वो कुछ चेक देना चाहते थे फॉर द बुकिंग एंड चेक के बारे में वो हमें बता रही थी कि नेम क्या था एंड वट वॉज द नेम इट वॉज बेसिकली स्टार थिएटर बुकिंग्स एंड वहां पे उन्होंने स्टार वर्ड जो है वो डबल आर के साथ था तो उन्होंने बोल के भी हमें बताया है स्पेलिंग के साथ हमें बताया है दैट द करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस नेम ऑफ द कंपनी इज स्टार थिएटर बुकिंग्स देन उन्होंने हमें बताया था वट इज गोइंग टू बी द चेक नंबर तो चेक नंबर पे उन्होंने हमारे पास ये कुछ अल्फाबेट्स दिए थे दैट इज प्रॉपर इन्होंने हमें नंबर दिया था दैट इज बी यू के टी एच टी आर वन फाइव आंसर आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको सॉल्व करा होगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट सेक्शन आप लोग देख सकते हैं कैन वी गेट द ऑडियो फॉर द सेकंड सेक्शन प्लीज सेक्शन टू आर मैनेजर टॉकिंग टू हिस्स स्टाफ फर्स्ट यू विल हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन इलेवन टू थर्टीन Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Now if I can have everyone's attention a moment, I have some announcements to make. First of all, we've just received the results for 2011 from head office, and I want to congratulate all of you for another highly successful year. Once again, the online sales department has outperformed the rest of the company. This literally wouldn't have been possible without you. Sadly, after taking a hit in the stock markets, our investment arm, Investment Traders, is down at the bottom of the pile. But then these are hard times for the stock markets, and a poorer than normal performance was to be expected. A little more surprising is how well the retail sales department did. Indeed, if it continues to perform like this, it will threaten the second most profitable arm of the business design but for the moment it must content itself with third place as for profits in the wholesale division well they've stayed pretty static at around 500000 pounds overall the message coming down from head office is keep up the good work before you hear the rest of the discussion you have some time to look at questions 14 to 20 Now listen and answer questions 14 to 20. Now I have some more important news from head office. It has just been confirmed that we are moving down to the headquarters building on Cavendish Way. The move will take place on Monday. I'm handing you out a floor plan of our new office. Take a look at it and we'll go through it together. As you can see it's a little different to where we are at the moment but I'm sure it will feel like home in next to no time. Notice the fire escapes. 
very important from a health and safety perspective, either side of the floor. These are only to be used in exceptional circumstances. There are two main entrances at either end of the floor which staff can use on a regular basis. Now, Tina, your customer service team is going to be placed in the open plan area to the right, just behind the fire escape. There are three different semi-open cubicles, all allocated to your department, so divide your guys up as you wish into teams. On the other side of the floor, near the left fire escape, there is a cubicle allocated to each of the legal, human resource and sales teams. A sales, you guys, will be nearest the fire escape. HR in the middle, legal at the other end. OK? Now, Frank, my assistant manager, will be behind you guys at the back in the left corner office. I'll be opposite him in the other corner office. Moving to the front of the floor now, well, starting from the front entrance, Nearest to you on the plan, on the left-hand side, we've got the finance team, and above them, marketing. On the other side, we've got the research guys opposite marketing, and closest to the door, that is going to be our new conference room. So guys, all I can say to you is, try to settle in on Monday morning. Welcome to headquarters. That's the end of section two. You have half a minute to check your answers. <clears throat> so guys, as this was the end of section two, so let's uh, go through the explanation. 11th answer was D, when they have said that where is the online department and वहाँ पे हमारे पास एक confirmation आता है कि किसकी sales सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे P को कौन touch कर रहा था that was D and D के हमें बताना था online sales department का जो है वो maximum कहाँ पे उन्होंने हमें conversation में बताया था तो once again the online sales department has outperformed the rest of the companies उनका जो performance है वो बाकी companies से बहुत superb गया है and जो maximum वहाँ पे rating करा गया था that was for D D number था वहाँ पे इसलिए हमारा आंसर बनता है 11th का D 12th को देखते हैं 12th correct answer is A how it is A retail sales department के बारे में था and वहाँ पे क्या था because it was it was at third position and third position पे क्या बन रहा था for the moment it must contend itself for the third place so A is the correct answer let's go through the क्वेश्चन नंबर 13 13 पे पूछा जा रहा था हमसे सेल्स डिपार्टमेंट में क्या परफॉर्मेंस था क्या उसका लेवल था एंड इट वाज it was again the second most profitable arm of the business and what was the second uh, most profitable arm after d it was c to c jo tha sabse zyada kiska tha d ka and uske baad jo next tha it was of c profitable one okay then hamare paas questions aate the ek hamare ko map diya gaya tha ek floor map diya gaya tha jahan pe bahut sare departments the and hame unko mention karna tha kaun sa kaun sa department ke liye kaun sa alphabet unhone assign kara hai पहले को देखते हैं पहले पे था कस्टमर सर्विसेज के बारे में तो कस्टमर सर्विसेज के तीन कॉमन इन्होंने केबिन्स बना रखे थे एंड वहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन बनता था दैट वाज एच बिकॉज उन्होंने बताया था कि जो फायर स्केप है उसके बिल्कुल राइट साइड पे क्या है तीन कॉमन कस्टमर सेंटर्स के केबिन्स है नेक्स्ट इज फिफ्टीन तो फिफ्टीन पे इन्होंने हमें बताया था कि जो एच uh, uh, जो कस्टमर सर्विसेज हैं उसके ऑपोजिट साइड पे डिफरेंट डिफरेंट तीन सेल्स गाइस बैठेंगे एंड उसके मिडल में कौन बैठेगा दैट इज एच साथ ही में उन्होंने हमें नेक्स्ट पे बता दिया था कि जो लीगल एंड पे रहेगा जो साथ में बैठेगा इट इज गोइंग टू बी अ इट वहाँ पे जो अल्फाबेट मैंशन करा गया था वो जी था एंड बैठेगा कौन दैट इज सम लीगल अ पर्सन हुई टू हैंडल द लीगल अफेयर्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जे का जे पे बात हो रहा था कि मैनेजर्स को कहाँ पे बैठना है तो वहाँ पे एक आप लोगों को एक हट शेप में दो पोजीशंस दिखाई दे रही होंगी वो आई इज टुवर्ड्स दिस साइड एंड जे इज टुवर्ड्स दिस साइड तो राइट साइड पे क्या था दैट वाज जे एंड जे इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दैट वॉज द के बिन फॉर द मैनेजर लेट्स गो थ्रू द एटीन तो एटीन पे हमसे वो पूछ रहे थे फाइनेंस टीम के बारे में एंड फाइनेंस टीम वॉज टूवर्ड्स द लेफ्ट रेस्ट टू 
रेस्ट यू ओपन ऑन द प्लान तो जहां से प्लान अप जो उनका मैप था वो ओपन अप हो रहा था बिगिनिंग था जहां से तो वहां पे क्या हो रहा था जहां पे एंट्रेंस था तो वहां पे क्या हो रहा था कि उनका फाइनेंस का टीम बैठता है एंड फाइनेंस के टीम के बैठने पे उन्होंने बताया था कि दिस इज पोजीशन ए एंड देन इमीडिएटली उन्होंने कहा था अबव देम इज मार्केटिंग तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं चार पोजीशंस थी ए बी सी डी एंड जो ए ए था जो कि मैनेजर का था उसके नेक्स्ट कौन था सॉरी ए जो था दैट वाज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस से आगे कौन था दैट वाज मार्केटिंग 20th का आंसर वाज सी बिकॉज उन्होंने हमें बताया था कि जो ऑन द अदर ऑन द अदर साइड वी गॉट द रिसर्च गाइस ऑपोजिट मार्केटिंग टीम तो ऑफ कोर्स ऑपोजिट अगर uh, अगर मार्केटिंग टीम इस तरफ था तो उसके ऑपोजिट क्या रहेगा सी एंड सी में उन्होंने बताया था कि रिसर्च टीम इज गोइंग टू सेट राइट सो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके अब तक के कितने करेक्ट आंसर्स हुए हैं सो दैट हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे टोटल कितना रहा है कितने बैंड आप लोगों ने स्कोर करे हैं ओके लेट्स गो थ्रू द थर्ड सेक्शन कैन वी गेट द ऑडियो ऑफ थर्ड सेक्शन प्लीज Section 3 You will hear a discussion between three students and their lecturer. First, you have some time to look at questions 21 to Now listen carefully and answer questions 21 to 26. That's right. I started out working as a researcher in Kelheim Laboratories. Though it's a long time ago now. What was it like then? Um starting out I mean. That'll be us next year. It largely depends on your work environment really. My team in the biophysics department were not very understanding of how it feels to be a new guy. and were really quite hard on me from day 1 they expected me to pull my weight and they reprimanded me for any mistakes i made there was no time for me to find my feet and get comfortable that sounds awful well it was to begin with and it certainly took a long time for me to gain their respect but once i had done the work environment became far more pleasant and indeed we ended up making a great team how long did you stay there 6 years You did a fair stint then. Yes, well you see I was offered a promotion in my 5th year to assistant manager. Needless to say I jumped at the chance. I had got to know the manager really well during my time there though, and I knew based on how quick he was to point out what you were doing wrong all the time that it would be a challenge to have to work closely with him. But I've never been one not to accept a challenge. So how did you and he get on? Well, it didn't matter as he was only there another 6 months. He took early retirement on account of a heart condition, and before you knew it, there I was managing the entire operation. Was that difficult for you? Not at all. I was very fortunate to then be managing the same team as I had been part of for so long. They were at ease with me and the way i did things so the department functioned really well for a time only for a time yes until i got into a dispute with the directors you see being new to management i'd never dealt with directors or the like before and their expectations were just not very practical they had their head in the clouds if you ask me anyway they expected me to get instant results in our lab work Needless to say I wasn't prepared to rush the delicate experiments we were conducting along too quickly. I stood my ground and made it clear that I had no wish to pressure my team and that in my eyes they could have as much time as they liked to find out what they were looking for. This didn't go down too well with the directors and they got rid of me. You mean you were sacked in a manner of speaking. Well, they told me to leave of my own accord or I would be removed. I left. And is that when you started to lecture? Yes. And I've been doing it ever since. When I first arrived, Dr. Michael Stout was still a member of staff here. You mean the program director? Well, he wasn't back then. I have Michael to thank for showing me the ropes. 
he was very considerate of the new faculty members and assisted me no end. And now, here I am, 20 years a lecturer. How time flies. Well, sir, we're very glad to have you as ours, that's for sure. Yeah, you make all the stuff sound so interesting, unlike some of them. Couldn't agree more. Honestly, I almost fall asleep in the other classes. Now, come on. I'm neither that good, nor are your other lecturers that bad. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Right, now let's get down to business. We didn't meet for an idle chat. Tell me, John, how's the project coming along? Well, we haven't been able to isolate the mutant gene yet, so to be honest, I'd say it's slow progress. But you have at least identified the mutant gene, correct? Yeah, but until we isolate it, testing cannot commence, so the whole project is on hold at the moment. I think you're being a little too hard on yourselves. After all, correct me if I'm wrong, but did we not say a time frame of maybe six months just to identify the culprit? Yes, but having done that so quickly in the space of a week, it's frustrating to have to wait now. Patience is a skill you have yet to acquire, John. I guess. We have managed to establish that the gene mutation bypasses every other generation. Intriguing. So the infection is not passed directly from parent to child? No. If the parent is infected, the child will be a silent carrier who will go on to infect any children he or she has. That's an important discovery. Yes. And we've also found a way to switch off the mutant gene, we think. Go on. One of the volunteers we have been studying was a carrier six months ago, but the mutation is no longer in his DNA. Having studied his health records, it seems that he caught a strain of bird flu on a trip to Malaysia. He had a near-death experience, but has since made a full recovery. Do you suspect the bird flu virus somehow has a curative effect? We don't think it was the virus, but the accompanying fever. His body temperature was raised to 105. We have a hypothesis that the mutant gene couldn't cope with such an excessive internal body temperature. Excellent work. So, by the sounds of it, a cure might not be too far away? If we can isolate the gene, then we can begin further research to confirm our hypothesis. Now I understand why you're so eager. That's the end of Section 3. You have half a minute to check your answers. Okay, guys, so let's go through the questions now of Section 3, that is from 21 to 30. Uh, check up karte hai, hum log first answer the correct uh, 20 from section 3 section 3's first answer is C because wahan pe baat ho raha tha uh, hum log sentence dekhte hain it largely depend upon your working environment really my team in biophysics department uh, were net very understand to how it feels to be a new guy and really very quite uh, and really were quite Hard, hard on me and when they talked about students ki baat kari thi, unhone kaha tha ki wo difficult tha. it was hard for me to wahan pe hamara jo word tha, it was getting associated with the term that is C which was there in the C next we talk about 22 ka. 22 mein A was the correct answer wahan pe tha. Uh, needless to say I jumped at a, ch at a chance at the chance I got to know the manager really uh, the manager really well during my time there though and I knew based on how quick he was to point on what we are doing wrong at that time. Jopi unka manager tha, he was very quick to tell them that at which position you people are doing wrong, that it would be a challenge to have work closely with him. Ye bohat zada challenge raha tha unke liye ki uske saath kaam kar paana. But I have never been one uh, not to be accept a challenge. And wo aisa insaan nahi hai ki usne challenges nahi accept kare the apni life mein. 23rd ko dekhte hain jahan iska answer, uh, correct answer is B, how it is B, let's go through. Not at all, I was very fortunate to then, 
टू देन बी द मैनेजिंग द सेम टीम देन उसके बाद उन्होंने खुद उस टीम को मैनेज मैनेज करा था एंड ही फेल्ट लकी एट दैट टाइम फॉर्चुनेट एट दैट टाइम एज आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ पार्ट फॉर सो लॉन्ग पार्ट फॉर सो लॉन्ग दे वर एट ईज विद मी उनके साथ उनको कंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो गया था एंड द वे आई डेड थिंग सो द डिपार्टमेंट फंक्शन रियली वेल फॉर द टाइम तो जहाँ जैसे जो उनका काम करने का तरीका था उसके कारण ही जो डिपार्टमेंट था उसने बहुत अच्छे से उस ड्यूरेशन में उस टेन ईयर में बहुत अच्छे से काम करा था लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन द करेक्ट आंसर फॉर ट्वेंटी फोर्थ इज एफ you see the beginning to uh, beginning new to management i have never dealt with the directors or like uh, or like before and their expectations were just not very practical kyunki unki expectation bahut practical nahi thi they had to head in the clouds if you ask me wo apne aap ko ek bahut bade cheez mein dhakel rahe the ek cloud ke jaise cheez mein dhakel rahe the but wahan se kuch results nahi aane wale the always they expected me to get instant instant results in our इन आर्ट लैब वर्क उनका क्या कहना उनका मानना होता था कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए चाहिए होते थे लैब वर्क में विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल बेसिकली ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर रहेगा आई हैव माइकल टू थैंक ऑफ थैंक फॉर शोइंग मी द रोप्स ही वॉज वेरी कंसिडरेट considerate of the new faculty members and assisted me no end and now here i am 20 years a lecturer and ab jo unka friend tha michael usne bahut zyada unko thanks kara tha for the hopes for the he is the person who assisted him at every end how time flies and unko ab andaza nahi hai kaise itna sara time pass ho chuka hai and uh, let's go through the question number 26 d is the correct answer for 26 jahan pe inhone bola tha well sir we are very glad to have you as ours ab unke college ko wo join kar chuke hain tab unhone bataya tha ki hame bahut khushi hai ki aap ab hamare hain that's for sure and wahan se aage se reply aata hai and that's for sure ओके लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 यहां पे हम लोग देख सकते हैं सारे बी आंसर हैं 27 को पहले देखते हैं बट यू हैव एटलीस्ट आइडेंटिफाइड म्यूटेन जीन्स करेक्ट तो वहां पे उनका एल का कहना था कि हमें पहले तुम्हें पहले म्यूटेन जीन्स के बारे में जानना चाहिए था ये बट अंटिल वी आइसोलेटेड लेकिन जब तक हम उसे सेपरेट कर पाते टेस्टिंग एंड कैन नॉट कॉमस सो होल प्रोजेक्ट इज ऑन होल्ड एट दैट मोमेंट इसलिए वो जो सारा प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे चला जाता 28 को देखते हैं आई थिंक यू आर बींग लिटल क्वाइट अ लिटल टू हार्ड ऑन योर सेल्फ आप अपने साथ बहुत ज्यादा धक्का कर रहे हो आफ्टर ऑल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं गलत करूंगी तो मुझे बता दीजिएगा बट वी डिड नॉट से अ टाइम फ्रेम ऑफ मे बी सिक्स मंथ्स जस्ट टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट आइडेंटिफाई कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्स मंथ्स का शायद टाइम लग जाए ट्वेंटी को देखते हैं इफ द पेरेंट parent is affected the child will be silent carrier so will not go to infect any children he or she has lekin jo wo apne parents ke parents se infection kuch lekar aaye hain silent carrier hai lekin wo aage further apne bachcho mein pass out nahi karenge second generation mein pass out nahi karenge 30th ko dekhte hain do you suspect the bird flu sir uh, serious uh, somehow has a क्यूरेटिव इफेक्ट तो क्या उसका कुछ क्यूरेटिव इफेक्ट है क्या उसका बहुत सीरियस इफेक्ट है ये बात उन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ में जिसका करेक्ट आंसर था डी सो गाइस लेट्स गो थ्रू सेक्शन नंबर फोर नाउ फॉर द क्वेश्चन थर्टी वन टू फोर्टी सेक्शन फोर यू विल हियर पार्ट ऑफ अ लेक्चर अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ स्मॉल स्केल आर्कियोलॉजिकल डिग फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन थर्टी वन टू फोर्टी
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. It is encouraging to see so many students here after hours to attend what is an optional lecture. I am very heartened. Thank you all for coming. Today's lecture is about bringing what you have learnt to life, or at least showing you how to bring it to life, or put it into practice. If you are truly passionate about archaeology, you will not wait until your first official dig or field trip with the university to get started. Why? Because it is so easy to do one yourself. Every weekend, each and every one of you can be going out scouting the land for potential dig sites and conducting your own amateur digs to gain what would be priceless on-site experience, which will stand to you if and when you qualify. So, my goal for today is to show you what you need to do. And it is really quite simple. So, let's start with the obvious. First of all, you have to identify a suitable dig site. The best way to go about doing this is by surface collecting, or walking around an area looking for things out of the ordinary. Ideally, you'll look to find a midden, that is M-I-D-D-E-N, an archaic term for a refuse site. Remember, dumps are a feature of modern existence. But in the near and distant past, people would simply dig a random hole and designate it as the spot to throw rubbish in. And that's your midden. Alternatively, if your surface collecting doesn't yield many finds, consider asking the local people of the area what they know. Sites are often found by word of mouth. Or if that doesn't work, use the state files. Remember, they are normally only ever open to qualified archaeologists, so you, the students of UCD, are in a very privileged position indeed to be able to access them. Now, once you have found a site with some potential and collected some surface finds, it's time to evaluate what you have collected. The objective is to identify the area of your prospective dig site which was the most densely populated, as this will yield the best results come dig time. Clean and categorise each surface artefact you find. Separate the modern trash, the unidentifiable items, the ceramics, the bone and shell tools, etc., and then begin the process of cleaning the finds you think are important. Use plain water as washing detergents can damage delicate pieces and cause etchings and the like to vanish. A soft brush will remove encrusted mud from any crevices quite effectively too, so please avoid scratching or picking at finds for obvious reasons. Now, having done this groundwork, you should be in a position to pinpoint the area which is likely to produce the best results and therefore ready to start your dig. Borrow equipment from the faculty here if you do not have the right tools at home. We are always happy to assist students who show an interest in conducting archaeological work in their free time. You will need a trowel, flat blade shovel, dust pans, assorted brushes, measuring tape, folding sticks, plastic bags in assorted sizes, markers, a clipboard, line level, string, stakes, gloves and fluorescent survey tape, and most important of all, a screen. You can make a DIY box screen pretty handily. You'll need four planks of wood, cut to measure, either to fit together as a square or rectangular box. Make the box frame out of these using L brackets. Attach a one quarter inch mesh frame to the base of the box using heavy duty staples or nails. If you are going to sift by hand, then design your box to two foot by four foot dimensions, A, because it is easier to handle and B, because it will fit neatly on your table. If you plan on fabricating a larger sifting device, then I would recommend a six foot by four foot screen. That's quite big enough. Now, with your tools in hand, it is time to start the dig proper. 
Firstly, you will need to dig a pit. I'd caution against the temptation to dig a very small one. Say, a one by one. Why? Simply because you'll be getting in your own way as your dig progresses. A 2 by 3 or 3 by 4 should give you enough room to work in. Place a stake and an eye hook at each corner of the pit and pull some string or cord through each stake to keep the edges of the pit clearly defined. Let's break here for five minutes to... That is the end of section 4. You now have right, half a minute. The end of section 4 as well. Let's go through the answers now. The first answer is refuse or rubbish. How it is refuse or rubbish? We can easily check out that उन्होंने हमें एक नाम बताया था that is Maiden. Maiden को उन्होंने बताया था कि जो भी वो garbage collect करते हैं उसके relation में कुछ भी उनको कुछ भी पुराने चीजें मिलती हैं shells हो सकती हैं nails हो सकता है कुछ भी ऐसा जब उनको मिलता है and उनको वो क्या करना है refuse and rubbish करना था वहाँ पे उस चीज को उस process को like हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं an archaic term for the refuse site. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है दैट इज रिफ्यूज साइट 32 को देखते हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग पर्सनली नहीं कलेक्ट कर पाते हैं तो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं अल्टरनेटिव वे हम लोग क्या कर सकते हैं दैट सर्फे कलेक्टिंग अगर नहीं हो पाता है तो अल्टरनेटिव वे वॉज टॉकिंग टू द लोकल पीपल सो लोकल पीपल इज द करेक्ट आंसर देन 33 में वो हमें बता रहे थे कैसे हमें उन कलेक्टेड चीजों को वॉश करना है एंशियंट की जो भी उन्होंने उनको हम मिले हैं कुछ थिंग्स मिली हैं उसको कैसे करना है प्लेन वाटर से वॉश करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था एंड अवॉइड करने के लिए बोला था वॉशिंग डिटर्जेंट्स को 34 फोर पे देखते हैं पिन पॉइंट इज द आंसर बिकॉज वहां पे वो बता रहे थे जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट रहेंगी जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा तो वो चीजें जो हैं पिन पॉइंट होके पहले ही रखी होनी चाहिए पिन पॉइंट द एरिया विच लाइकली टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट जहां पे बेस्ट रिजल्ट निकलने वाले हैं उसको पहले ही पिन पॉइंट करके रखे ओके देन थर्टी फोर पे बात हो रहा था बोरिंग इक्विपमेंट का वहां पे बताया जा रहा था कि अगर आप लोगों के पास टूल्स नहीं है तो आप फैकल्टी के मेंबर से बिकॉज राइट यूसेज ऑफ द राइट टूल्स इज इंपॉर्टेंट तो इनके टूल्स नहीं है आपके घर पे तो राइट right टूल्स आप बोरो कर सकते हैं थर्टी सिक्स वो उसकी उनको था कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको प्रॉपर करने के लिए उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रिजर्व करके रखने के लिए एंड वट वॉज इट इट वॉज फोर प्लांट्स ऑफ वर्ड राइट 37 देखते हैं एंड वो जो अब उन्होंने फोर प्लैंक्स ऑफ वुड लिए थे उसका वो एक बॉक्स बनाने वाले थे एंड ब्रॉक बॉक्स को कैसे बनाना था बाय यूजिंग हैवी ड्यूटी स्टेपल्स और विद नेल्स या तो नेल्स के साथ करते या हैवी ड्यूटी स्टेपल्स के साथ करते एंड 38 एट का आंसर उन्होंने बताया था स्विफ्ट बाय हैंड तो शिफ्ट बाय हैंड में क्या था कि जहां पे चीजें अगर हमें नीटली हैंड के साथ करनी पड़ती हैं तो उसे आप If you're going to shift by hand, then the design your uh, then design your box to two foot for four foot dimensions. So यहाँ पे उन्होंने कुछ dimensions की बात करी थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा था shift by hand is important. Thirty nine पे उन्होंने बोला था कि एक pit को dig करने की जरूरत पड़ेगी. So किसको dig करना था? That was pit is is the answer. फोर्टियथ पे वो बोल रहे थे कि हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखनी होगी चीजें हमें स्ट्रिंग्स uh, को खॉर्ड्स को अच्छे से वहां से क्लीन अप करना है ताकि जो भी पिट के एजेस हैं वो क्लियरली डिफाइंड रहे वहां पे कुछ डस्ट वगैरह ना हो कुछ भी ऐसी चीजें ना हो अनवांटेड स्टफ ना हो वहां पे राइट गाइज सो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन फोर एज वेल आई होप आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा जो भी हमने आपको लिस्निंग के फोर्टी क्वेश्चन करवाए हैं अगर आपको ये अच्छा लगता जा रहा है आपको जो हमने सिस्टम आपके लिए स्टेब्लिश करा है कि आपको रेड सिग्नल से पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हैं इन वीडियोज को तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि और भी फ्रेंड्स uh, आपके इस ऐप का फायदा उठा सके सो प्लीज गाइज कीप ऑन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर द डे थैंक यू